ரூட்குள்ளார ப்ளஸ் இல்லாமல் இன்ட்டில் இருந்தால் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனேன் இந்த மாதிரி சம்ஸும் நிறைய இடம்பெறும் இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்து நம்ம இப்போ எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம போன வீடியோவில் இதுக்குள்ளார ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் ரூட் ஃபைவ் ரூட் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் எது இருந்தாலும் நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவை பொறுத்தளவு என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் ரூட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் ரூட் செவன்டி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இதனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி இங்கே எயிட் நைன்ஸ் நான் வந்து போட்டிருக்கேன் இது என்னன்ற விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் பார்க்கும்போது இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணினாலும் இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்கட்டில் ரொம்ப எளிமையாக நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஏன்னா நம்ம ஒரு மதிப்பெண் வாங்குறதுக்கு தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோலாம் பதிவு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஇடி டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் போன்ற எக்ஸாம்கள்லாம் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அதிகமாக இடம்பெறதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இப்ப இந்த செவன்டி டூ பிளஸ் செவன்டி டூ செவன்டி டூ ஸ்கொயர் ரூட் குள்ளார எல்லாமே இருக்கு எக்ஸட்ரா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போற இந்த செவன்டி டூ உடைய வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் போது ரொம்ப எளிமையா சொல்ல முடியும் இந்த செவன்டி டூவை வந்து ஜிசிடி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி மீ பெரு பொது வகித்தி இருக்கு இல்லைங்களா அது ஒன்னா இருக்கிற மாதிரி இந்த நம்பர்ஸ் பிரிக்கணும் இப்ப நான் பிரிச்சிருக்க பாருங்க எட்டு ஒன்பது இந்த எட்டுக்கும் ஒன்பதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மீ பெரு பொது வகுத்தி ஒன்னா இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இங்கே எந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்தாலும் நீங்கள் பிரிச்சிடணும் கண்டிப்பாக அவங்க கணக்கு கேட்கும் போது அந்த மாதிரி பிரிக்க முடிகிற நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கணக்குகளில் அதிகமாக கேட்குறாங்க பார்த்த வரைக்கும் இப்போ எயிட் இன்ட்டு நைன் அப்படி பிரிச்சிட்டோம் என்னுடைய ஜிசிடி என்னன்னு தெரியும் என்னுடைய ஜிசிடி ஈக்குவல் டு நமக்கு ஒன்று அப்படின்னு தெரியும் மீ பெரு பொது வகுத்தி ஒன்று அப்போ இந்த மாதிரி மீ பெரு பொது வகுத்தி ஒன்றாக இருக்கிற மாதிரி இந்த நம்பர்ஸை நம்ம பிரிக்கணும் அதுக்கப்புறமா இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா ஏன்னா ப்ளஸ்லையும் கொடுக்கலாம் மைனஸ்லையும் கொடுக்கலாம் அடுத்து கீழே இருக்கிற சம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மைனஸ் செட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த சம்மை பொறுத்தளவு ப்ளஸ் இருந்தால் இதில் பெரிய நம்பர் ஆன்சர் ப்ளஸ் இருந்தால் பெரிய நம்பர் ஆன்சர் அப்போ ஆன்சர் திஸ் ஈக்வல் டு நைன் ஆன்சர் ஈக்குவல் நைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் பெரிய நம்பர் எதுவோ அதுதான் ஆன்சர் இப்போ அடுத்து இந்த இந்த சம் கீழே இருக்கிற சம்ஸுக்கு நம்ம வரோம் இப்போ கீழே இருக்கிற சம்ம கீழே இருக்கிற சம்ம பொறுத்தளவு இப்போ மேலே இருக்க சமுக்கும் கீழே இருக்க சமுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை ஒரே ஒரு மைனஸ் இருக்குது நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி பிரிக்கலாம் ஜிசிடி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு அப்படி சொல்லலாமா ஆறு எட்டு ஏழு சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதனுடைய ஜிசிடி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜிசிடியோ வேல்யூ வந்து ஒன்று இப்போ ஜிசிடி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி இந்த சம்ஸை நம்ம பிரிச்சிட்டோம் பிரிச்சதுக்கு அப்புறமா இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால அங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறதால பிக் நம்பர் சொல்லணும் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதால ஸ்மால் நம்பர் சொல்லுவோம் அப்போ ஆன்சர் திஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் என்னுடைய ஆன்சர் சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இதே மாதிரி எவ்வளோ சம்ஸ் சொன்னாலும் நமக்கு கொடுக்கலாம் ரெண்டு விஷயம் இதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒன்று ப்ளஸில் இருக்கா மைனஸில் இருக்கா அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர்ஸினுடைய ஜிசிடி ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நம்பர்ஸ் எந்த நம்பர்ஸ் வரும் எந்த நம்பர்ஸினுடைய மல்டிபிகேஷன் வரும் அந்த ரெண்டு நம்பருடைய மல்டிபிகேஷன் ஜிசிடி வந்து ஒன்றாக இருக்கணும் மல்டிபிகேஷன் வந்து அந்த நம்பர்ஸாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி செட் பண்ணும்பொழுது